நீங்கள் பார்த்து ரசித்துக் கொண்டிருப்பது ஏஎம்என் டிவி இது நம்ம ஒரு சேனல் வணக்கம் முக்கிய செய்திகள் அரும்பாத்தபுரம் பகுதியைச் சேர்ந்த மேலும் ஒருவருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி அப்பகுதி முழுவதும் காவல்துறை கட்டுப்பாட்டிற்குள் கொண்டு வரப்பட்டது புதுவையில் ரயில் இயக்கப்படுவதாக அறிந்த வட மாநிலத்தவர்கள் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் முன் திரண்டதால் பரபரப்பு தலைமை செயலகத்தில் பேரிடர் மேலாண்மை துறை ஆலோசனை கூட்டம் கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து முதலமைச்சர் தலைமையில் ஆலோசனை அகில இந்திய தொழிற்சங்கம் சார்பில் மத்திய அரசை கண்டித்து போராட்டம் முழு முடக்க கால ஊதியத்தை வழங்க வலியுறுத்தல் இனி விரிவான செய்திகள் புதுச்சேரி அரும்பாத்தபுரம் பகுதியைச் சேர்ந்த மேலும் ஒருவருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதால் அப்பகுதி முழுவதும் காவல்துறையினர் கட்டுப்பாட்டில் உள்ளது புதுச்சேரியில் கொரோனா நோய் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்ட நபர் ஒன்பது பேர் மாகியில் மூன்று பேர் காரைக்காலில் ஒருவர் என மொத்தம் பதிமூன்று பேர் சிகிச்சை பெற்றனர் இதில் மாகியில் முதியவர் ஒருவர் உயிரிழந்தார் அரியாங்குப்பம் திருவண்டார் கோவில் மாகி பகுதிகளில் மொத்தம் ஒன்பது பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பினர் காரைக்காலில் ஒருவரும் புதுச்சேரியில் இரண்டு பேரும் தொடர்ந்து சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் இந்நிலையில் அரும்பாத்தபுரம் திருக்குறளாளர் பகுதியைச் சேர்ந்த முப்பத்தி ஆறு வயதுடைய தனியார் நிறுவன ஊழியருக்கு கொரோனா தொற்று இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது இதைத் தொடர்ந்து அவர் சிகிச்சைக்காக கதிர்காமம் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார் அவர் வசிக்கும் பகுதி முழுவதும் சீல் வைக்கப்பட்டு காவல்துறை பாதுகாப்பு போடப்பட்டுள்ளது கொரோனா பாதித்த நபருடன் தொடர்பில் இருந்தவர்களை அடையாளம் கண்டு அவர்களுக்கும் மருத்துவ பரிசோதனை செய்யப்பட உள்ளது புதுச்சேரியில் கொரோனா பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை பதினான்காக உயர்ந்துள்ளது புதுச்சேரியில் ரயில் இயக்கப்படுவதாக அறிந்து வட மாநிலத்தவர்கள் நூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் சாரம் பழைய மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் முன் திரண்டதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது கொரோனா வைரஸ் அச்சுறுத்தல் காரணமாக தேசிய ஊரடங்கு உத்தரவு அமல்படுத்தப்பட்ட போது தங்கள் மாநிலங்களில் இருந்து வேறு மாநிலங்களுக்கு சென்ற தொழிலாளர்கள் மாணவர்கள் தங்களது சொந்த ஊர்களுக்கு செல்ல முடியாமல் சிக்கி தவித்து வருகின்றனர் இந்நிலையில் வெளிமாநிலத்தில் சிக்கியுள்ளவர்களை தங்கள் சொந்த ஊர்களுக்கு அனுப்பி வைக்க அனைத்து மாநில அரசுகளும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று மத்திய அரசு அறிவித்திருந்தது இந்நிலையில் புதுச்சேரியில் பிற மாநிலங்களில் இருந்து வந்து ஊரடங்கு உத்தரவால் சிக்கி தவித்து வந்தவர்களுக்கு இ பாஸ் பெற்று தங்கள் ஊர்களுக்கு செல்லலாம் என்று புதுச்சேரி அரசு அறிவித்தது இதனால் நூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் தங்கள் சொந்த மாநிலத்திற்கு திரும்புவதற்காக புதுச்சேரி மாவட்டம் மற்றும் வருவாய்த்துறை அலுவலகத்தில் இ பாஸ் பெற்றுத் தருவதற்காக சமூக இடைவெளியை கடைபிடித்து இ பாஸ்களை வாங்கிச் சென்றனர் பேரிடர் மேலாண்மை துறை சார்பில் புதுச்சேரி தலைமை செயலகத்தில் முதலமைச்சர் நாராயணசாமி தலைமையில் கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்த ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெற்றது அரசு பேரிடர் மேலாண்மை ஆணையம் சார்பில் கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்த ஆலோசனைக் கூட்டம் தலைமை செயலகத்தில் நடைபெற்றது கூட்டத்திற்கு முதலமைச்சர் நாராயணசாமி தலைமை தாங்கினார் அமைச்சர்கள் நமச்சிவாயம் மல்லாடி கிருஷ்ணராவ் கந்தசாமி ஷாஜகான் கமலக்கண்ணன் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் வைத்திலிங்கம் கோகுலகிருஷ்ணன் சட்டமன்ற உறுப்பினர் கீதா தலைமை செயலர் அஸ்வினிகுமார் மாவட்ட ஆட்சியர் அருண் டிஜிபி பாலாஜி ஸ்ரீவஸ்தா அரசு செயலர்கள் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர் கூட்டத்தில் கொரோனா வைரஸ் பரவாமல் தடுக்க மேற்கொள்ள வேண்டிய நடவடிக்கைகள் குறித்து ஆலோசிக்கப்பட்டது முன்னதாக முதலமைச்சர் நாராயணசாமி கொரோனா தொடர்பான புதுச்சேரி யூனியன் பிரதேச கட்டுப்பாட்டு திட்ட கையேட்டினை வெளியிட்டு பேசினார் அகில இந்திய தொழிற்சங்கம் சார்பில் மத்திய அரசை கண்டித்து பதாகை மற்றும் கருப்பு கொடி ஏந்தி போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் நாடு முழுவதும் பல மாநில அரசுகள் பாரதிய ஜனதா கட்சி ஆளும் மாநிலங்களில் மூன்று ஆண்டுகளுக்கு தொழிலாளர்கள் நலச்சட்டங்களை ரத்து செய்வது பனிரெண்டு மணி நேர வேலையை கட்டாயமாக்குவது மிகுதி நேர பணி ஊதியத்தை ரத்து செய்வது என்ற வகையில் கார்பரேட் நிறுவனங்கள் வணிக நிறுவனங்கள் ஆலை அதிபர்கள் தொழிலாளர்களை வேலை வாங்கும் சட்ட மாற்றங்களை திரும்பப் பெற வேண்டியும் மோடி தலைமையிலான மத்திய அரசாங்கம் இவற்றையெல்லாம் கண்டுகொள்ளாமல் சட்ட திருத்தங்களுக்கு ஆதாரமாக இருப்பதாலும் மத்திய அரசை கண்டித்து அகில இந்திய தொழிற்சங்க கவுன்சில் கடந்த பனிரெண்டாம் தேதி முதல் பதிமூன்றாம் தேதி வரை அகில இந்திய எதிர்ப்பு நாள் போராட்டங்களை நாடு முழுவதும் நடத்திக் கொண்டிருக்கின்றது இந்நிலையில் பதிமூன்றாம் தேதி மத்திய அரசை கண்டித்து தொழிலாளர்கள் உரிமைகளை பறிக்காதே தொழிலாளர்களுக்கு எதிராக செயல்படும் கார்பரேட் நிறுவனங்களை ஆதரிக்கக் கூடாது என முழக்கங்களுடன் தொழிலாளர்கள் தொழிற்சாலைகளின் அலுவலகங்களில் வீடுகளில் பணியிடங்களில் கோரிக்கை அட்டை ஏந்தி கருப்பு சின்னம் ஏந்தியும் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் போராட்டத்தில் ஊதிய வெட்டு அகவிலைப்படி நிறுத்தம் செய்யக்கூடாது எனவும் சங்கம் அமைத்திடும் உரிமைகளை ரத்து செய்யக்கூடாது ஆலை உரிமையாளர்கள் விருப்பம் போல் தொழிலாளர்களை ஆட்குறைப்பு செய்ய அனுமதிக்கக் கூடாது முடக்க கால ஊதியத்தை முழுவதுமாக வழங்க வேண்டும் பொருட்கள் தடையின்றி கிடைத்திட ஆவண செய்ய வேண்டும் என்பனவற்றை வலியுறுத்தி முழக்கமிட்டனர் போராட்டத்தில் சங்க தலைவர் மோதிலால் தலைமை தாங்கினார் 
மாநில செயலாளர் புருஷோத்தமன் ஆறுமுகம் அருள் ஆகியோர் கலந்து கொண்டு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி கண்டன முழக்கங்களை எழுப்பினர் புதுச்சேரியில் கொரோனா பாதிப்பு அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளதால் சிகிச்சைக்கான உபகரணங்களை தயார் நிலையில் வைத்திருக்க சுகாதாரத்துறையினருக்கு முதலமைச்சர் நாராயணசாமி உத்தரவிட்டுள்ளார் இந்தியாவில் அடுத்த இரண்டு மாதங்களுக்கு கொரோனா தாக்கம் அதிகரித்தார் புதுவை மாநிலத்தில் கொரோனா தடுப்பு பணியில் ஈடுபட்ட நூத்தி பத்து மருத்துவர்கள் செவிலியர்களுக்கு மருத்துவ பரிசோதனை செய்யப்பட்டு இவர்களில் யாருக்கும் கொரோனா தொற்று இல்லை எனவும் தடுப்பு பணியில் ஈடுபட்ட காவல்துறையினர்களுக்கு பரிசோதனை செய்யப்பட்டு இன்னும் அதன் முடிவுகள் வரவில்லை என்றும் கூறியுள்ளார் இந்தியாவில் முந்தைய நிலையை விட தற்போது கொரோனாவின் தாக்கம் அதிகம் உள்ளதாகவும் சுமார் எழுபதாயிரம் பேர் பாதிக்கப்பட்டு அதில் இரண்டாயிரத்துக்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்துள்ளனர் என்றும் தெரிவித்தார் புதுவைக்கு அண்டை மாநிலங்களான விழுப்புரம் கடலூரில் தொற்று அதிக அளவில் இருப்பதாகவும் இந்த சூழ்நிலையில் புதுவை மக்களை பாதுகாக்க அனைத்து நடவடிக்கையும் எடுத்து வருவதாகவும் தெரியப்படுத்தினார் கொரோனா தொற்று அறிகுறி யாருக்கும் தெரியாத நிலையில் அது வருவதும் செல்வதும் யாரும் கணிக்க முடியவில்லை என்றும் அதனை தடுக்க வீடு வீடாக சென்று நிறைய மருத்துவ பரிசோதனை செய்ய வேண்டும் என்றும் கூறியுள்ளார் சந்தேகப்படுபவர்களை தனிமைப்படுத்தியும் அவர்களை மக்கள் மத்தியில் நடமாடாமல் இருக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் அவர்களுடன் தொடர்பில் இருந்தவர்களையும் கண்டறிந்து அவர்களையும் தனிமைப்படுத்த வேண்டும் என்றும் கூறினார் தற்போது இரண்டாவதாக உள்ள நிலையில் மூன்றாவது நிலைக்கு சென்றால் சமூக பரவலாக மாறி பாதிக்கப்படுவோரின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து காணப்படும் என்றும் தெரிவித்தார் மக்கள் தங்கள் வாழ்க்கை முறையை மாற்றிக்கொள்ள வேண்டிய கட்டாயத்தில் உள்ளதாகவும் இது ஓராண்டு காலம் நீடிக்க வேண்டும் என்றும் மருத்துவர்கள் கூறுவதாகவும் தெரிவித்தார் அடுத்து வரும் ஜூன் ஜூலை மாதங்களில் தொற்றின் தாக்கம் அதிகமாகும் என்று மருத்துவ வல்லுநர்கள் சிலர் கூறுவதாகவும் நாம் அனைவரும் உணர்ந்து செயல்பட வேண்டும் எனவும் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார் புதுவையில் கொரோனா வைரஸால் பாதிக்கப்படுவோர் எண்ணிக்கை அதிகமாகும் பொழுது அவர்களுக்கு சிகிச்சை அளிக்க தேவையான மருத்துவ உபகரணங்கள் படுக்கைகளை தயார் நிலையில் வைக்க வேண்டும் என்றும் சுகாதாரத்துறைக்கு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளதாகவும் முதலமைச்சர் நாராயணசாமி செய்தியாளர்களுக்கு அளித்த பேட்டியில் தெரிவித்துள்ளார் புதுச்சேரியில் கொரோனா குறித்த இன்றைய நிலவரத்தை காண்போம் புதுச்சேரியில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டு பனிரெண்டு பேர் சிகிச்சைக்காக மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டனர் இவர்களில் ஒன்பது பேர் சிகிச்சை முடிந்து வீடு திரும்பியுள்ளனர் புதுச்சேரியில் இரண்டு பேர் காரைக்காலில் ஒருவர் என மொத்தம் மூன்று பேருக்கு மருத்துவர்கள் தீவிர சிகிச்சை அளித்து வருகின்றனர் இந்நிலையில் புதுச்சேரி அரும்பாத்தபுரம் பகுதியைச் சேர்ந்த தனியார் நிறுவன ஊழியருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது இதனால் புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்காலில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை நான்காக உயர்ந்துள்ளது புதுச்சேரியில் மேலும் ஒருவருக்கு கொரோனா நோய் ஏற்பட்டிருப்பது ஆபத்தை விளைவிக்கக்கூடியது என்பதால் ஆரோக்கிய சேது செயலியை பதிவிறக்கம் செய்து கொண்டு எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும் என சுகாதாரத்துறை செயலர் அறிவுறுத்தியுள்ளார் புதுச்சேரி சுகாதாரத்துறை செயலர் பாண்டா செய்தியாளர்களிடம் கூறுகையில் புதுச்சேரியில் ஒருவருக்கு கொரோனா நோய் தொற்று ஏற்பட்டிருப்பது ஆபத்துக்குரியதாகும் என்று தெரிவித்துள்ளார் மேலும் ஆரோக்கிய சேது செயலியை பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ள வேண்டும் எனவும் புதுவை மக்கள் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும் என்றும் சுகாதாரத்துறை செயலர் பாண்டா தெரிவித்துள்ளார் காரைக்கால் குற்றவாளி ஒருவருக்கு கொரோனா தொற்று இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில் திருநள்ளாறு காவல் நிலையம் மூடப்பட்டுள்ளது புதுச்சேரி மாநிலம் காரைக்கால் மாவட்டம் திருநள்ளாறு அருகே உள்ளது சுரக்குடி கிராமம் இந்த கிராமத்தைச் சேர்ந்த முப்பத்தி ஏழு வயதுடைய ஓட்டுநர் ஒருவருக்கும் அதே பகுதியைச் சேர்ந்த மற்றொருவருக்கும் இடையே முன்விரோதம் காரணமாக தகராறு ஏற்பட்டுள்ளது அது தொடர்பாக புகாரின் பேரில் திருநள்ளாறு காவல்துறையினர் ஓட்டுநரை கைது செய்து நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தினர் பின்னர் அவரை சிறையில் அடைப்பதற்கு முன்னர் கொரோனா தொற்று உள்ளதா என்று பரிசோதிப்பதற்காக மாதிரிகள் எடுக்கப்பட்டு திருவாரூர் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டது இதையடுத்து வந்த மருத்துவ பரிசோதனை முடிவில் குறிப்பிட்ட ஓட்டுநருக்கு கொரோனா தொற்று இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது இந்நிலையில் அவரை விசாரணை செய்த திருநள்ளாறு காவல் ஆய்வாளர் மற்றும் காவலர்களுக்கு கொரோனா தொற்று பரிசோதனை செய்ய காரைக்கால் மாவட்ட நிர்வாகம் முடிவு செய்தது அதன் காரணமாக திருநள்ளாறு காவல் நிலையத்தில் பணியில் இருந்த இருபத்தி ஐந்து காவலர்களுக்கும் மருத்துவ பரிசோதனைக்கு உட்படுத்தப்பட்டுள்ளனர் இதனால் திருநள்ளாறு காவல் நிலையம் தற்காலிகமாக பூட்டப்பட்டுள்ளது மாறாக திருநள்ளாறு கோவில் வளாகத்தில் மூன்று காவலர்களுடன் தற்காலிகமாக காவல் நிலையம் இயங்கி வருகின்றது இதற்கிடையே திருநள்ளாறு காவல் நிலையத்தில் பணியில் இருந்த காவல்துறையினரின் மாதிரிகள் எடுக்கப்பட்டு சோதனைக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது மேலும் குறிப்பிட்ட காவல் நிலையத்தில் கிருமி நாசினியும் தெளிக்கப்பட்டு தூய்மைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது புதுச்சேரியில் உற்பத்தியை பெருக்க தொழிலாளர்களின் வேலை நேரத்தை மூன்று மாதத்திற்கு பனிரெண்டு மணி நேரமாக உயர்த்த முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாக தொழிலாளர் துறை செயலர் தெரிவித்துள்ளார் புதுச்சேரி மாநிலத்தில் உற்பத்தியை பெருக்கும் வகையில் அடுத்த மூன்று மாதத்திற்கான தொழிலாளர்களின் வேலை நேரத்தை எட்டு மணியிலிருந்து பனிரெண்டு மணி நேரமாக உயர்த்திக் கொள்ள
அதில் ஒரு தொழிலாளர் பனிரெண்டு மணி நேரத்திற்கு மேலாக பணி செய்ய விடக்கூடாது அவர் வாரத்திற்கு எழுபத்தி இரண்டு மணி நேரத்திற்கு மேல் பணி புரிதல் கூடாது பனிரெண்டு மணி நேர வேலை நேரத்தில் இடையே அரை மணி நேரம் ஓய்வு எடுக்க அனுமதி அளிக்க வேண்டும் கூடுதல் நேர பணிக்காக ஊதியத்தை வழங்க வேண்டும் என கூறப்பட்டுள்ளது இதை இந்திய தொழில்கள் கூட்டமைப்பின் புதுச்சேரி கிளை வரவேற்றுள்ளது இதன் மூலம் சிறு குறு நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்கள் மீண்டும் உற்பத்தி பாதைக்கு விரைவில் திரும்பும் என நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளது காலாப்பட்டு மற்றும் ஆலங்குப்பம் மின்பாதைகளில் பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளவிருப்பதால் பதினான்காம் தேதி வியாழக்கிழமை அப்பகுதிகளில் மின்தடை ஏற்படும் என்று மின்துறை அறிவித்துள்ளது வில்லியனூர் காலாப்பட்டு மின்பாதையில் பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளவிருப்பதால் பதினான்காம் தேதி வியாழக்கிழமை காலை பத்து முப்பது மணியிலிருந்து பகல் பனிரெண்டு முப்பது மணி வரை பிள்ளைச்சாவடி சின்ன காலாப்பட்டு பெரிய காலாப்பட்டு கடகசெட்டிக்குளம் பிம்ஸ் மருத்துவமனை சுனாமி குடியிருப்பு மத்திய சிறைச்சாலை சாசன் நிறுவனம் ஸ்டடி பள்ளி நவோதயா வித்யாலயா பள்ளி மற்றும் அதனை சார்ந்த பகுதிகளிலும் இதேபோல் ஆலங்குப்பம் மின்பாதையில் பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளவிருப்பதால் பதினான்காம் தேதி வியாழக்கிழமை காலை ஒன்பது மணியிலிருந்து பகல் இரண்டு மணி வரை புதுச்சேரி பொறியியல் கல்லூரி ஆலங்குப்பம் சிரஞ்சீவி நகர் மற்றும் கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையம் மற்றும் அதனை சார்ந்த பகுதிகளில் மின்தடை ஏற்படும் என்று மின்துறை அறிவித்துள்ளது அடுத்து வருவது புதுவையில் இன்றைய பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலை விபரம் புதுச்சேரியில் ஒரு லிட்டர் பெட்ரோல் எழுபத்தி இரண்டு ரூபாய்க்கும் டீசல் ஒரு லிட்டர் அறுபத்தி எட்டு ரூபாய்க்கும் விற்பனை ஆகி வருகின்றது சர்வதேச சந்தையில் கச்சா எண்ணெய் விலை நிலவரத்திற்கேற்ப நாள்தோறும் பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலை மாற்றியமைக்கப்பட்டு விற்பனையாகி வருகின்றது அதன்படி புதுவையில் ஒரு லிட்டர் பெட்ரோல் எழுபத்தி இரண்டு ரூபாய் முப்பத்தி ஒன்பது காசுகளுக்கும் டீசல் ஒரு லிட்டர் அறுபத்தி எட்டு ரூபாய் அறுபத்தி ஏழு காசுகளுக்கும் விற்பனையாகி வருகின்றது திருபவனை துணை மின் நிலையத்தில் பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளவிருப்பதால் பதினான்காம் தேதி வியாழக்கிழமை அப்பகுதிகளில் மின்தடை ஏற்படும் என்று மின்துறை அறிவித்துள்ளது திருபவனை துணை மின் நிலையத்தில் பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளவிருப்பதால் பதினான்காம் தேதி வியாழக்கிழமை காலை பத்து மணியிலிருந்து மாலை ஐந்து மணி வரை திருபவனை ஆண்டியார்பாளையம் சன்னியாசிகுப்பம் சிலுக்காரிப்பாளையம் குச்சிப்பாளையம் பி எஸ் பாளையம் பாதானூர் சோம்பட்டு மற்றும் மன்னாடிப்பட்டு ஆகிய பகுதிகளில் மின்தடை ஏற்படும் என்று மின்துறை அறிவித்துள்ளது அடுத்து வருவது வாழ்க ஜனநாயகம் புதுச்சேரி மாநிலத்தில் வறுமை கோட்டிற்கு கீழ் உள்ள மஞ்சள் உணவு பங்கீட்டு அட்டைதாரர்களுக்கு மத்திய அரசின் நிவாரணப் பொருட்கள் வழங்க கோரும் மாநில பாரதிய ஜனதா கட்சி தலைவர் சுவாமிநாதனின் கோரிக்கைகள் இன்றைய வாழ்க ஜனநாயகத்தில் புதுச்சேரி மாநிலத்தில் கொரோனாவால் கிட்டத்தட்ட ஐம்பது நாட்களாக மூணு லட்சம் பேர் வந்து வீட்டிலே முடங்கிக்கிறாங்க அவங்க எல்லாமே வந்து அமைப்பு சாரா தொழிலாளர்கள் பெயிண்டரு தினசரி கூலி வேலை செய்கிறவங்க மத்திய அரசாங்கம் வந்து வறுமை கோட்டு கீழே உள்ளவங்கள்லாம் வந்து அரிசி கொடுத்துறாங்க பருப்பு கொடுத்துறாங்க ஆனால் புதுச்சேரியில் கடந்த ஐம்பது ஆண்டுகளில் அரசனுடைய தவறான கணக்கெடுப்பால் சுமார் ஐம்பதாயிரம் பேர் வீட்டு வேலை செய்கிறவங்க வாடகை வீட்டில் இருக்கிறவங்களாம் எல்லோ ரேஷன் கார்டு கொடுத்துறாங்க இந்த காங்கிரஸ் அரசாங்கம் அந்த எல்லோ ரேஷன் கார்டு கொடுத்தவங்களுக்கு யாருக்குமே இது வரையும் எந்த பெனிஃபிட்டுமே கிடையாது அவங்க வறுமையில் வாடுறாங்க இன்றைக்கி ஒன்று இந்த அரசாங்கம் அவங்களுக்கு ரெட் ரேஷன் கார்டாக மாற்றணும் அந்த ரெட் ரேஷன் கார்டாக மாற்றுறதுக்கான எந்த திட்டமும் கிடையாது இந்த ஐம்பதாயிரம் பேர் பாதிக்கப்பட்டுக்கிறாங்க நாங்கள் சட்டமன்றத்தில் வந்து போராட்டம் பண்ணோம் சட்டமன்ற அலுவல இதில் வந்து கேட்டை பூட்டிட்டு எதிர்கட்சியெல்லாம் போராட்டம் பண்ண அன்றைக்கி நாராயணசாமி தெளிவாக சொன்னார் அன்றைக்கி பத்திரிகையாளர் சந்திப்பில் உடனடியாக எல்லாம் மஞ்சள் ரேஷன் கார்டுக்கு நான் வந்து அரிசி தரேன்ட்டு இன்றைக்கி முப்பது நாள் ஆச்சு இது வரையிலும் ஒரு கிலோ கூட அரிசி வந்து அவங்களுக்கு போடல அவங்களுக்கு ரெண்டாயிரம் ரூபா கொடுத்துறாங்க நிறைய பேர் பட்னியில் இருக்கிறாங்க இப்போ இன்னும் வேலை இப்போ இன்னும் இப்போ இன்னும் வேலைக்கே அவங்க போகாமல் இருக்கிறாங்க நிறைய தொழிற்சாலைலாம் மூடி இருக்குது உடனடியாக மஞ்சள் ரேஷன் கார்டுக்கு வறுமை கோட்டுக்கு கீழே இருக்கிறவங்களாம் மஞ்சள் ரேஷன் கார்டு வச்சுக்கிறாங்க அவங்களுக்குலாம் இந்த அரசாங்கம் அரிசி வந்து உடனே கொடுக்கணும் பருப்பு கொடுக்கணும் என்பதை வந்து இன்றைக்கி கோரி வந்து மாநிலம் தழுவிய மாகே ஏனம் காரைக்கால் புதுச்சேரியில் வந்து எல்லா மாவட்டத்திலையும் அந்தந்த வீட்டிலேருந்து பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய நிர்வாகிகள் தொண்டர்கள் பூத்து லெவலில் ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் அவங்கவுங்க வீட்டிலேருந்தே வந்து தனிநபர் போராட்டமாக இன்றைக்கி நாராயணசாமி அரசை கண்டித்து இந்த கொரோனா நடவடிக்கையில் வந்து மக்கள் வந்து பசியில் மிகப்பெரிய பாதிப்புக்குள்ளாகிறாங்க அவங்களுக்கு அரிசி வழங்க கோரி பிஜேபி சார்பாக அதை போராட்டத்தை இன்றைக்கி நடத்துகிறோம் தனிநபர் போராட்டம் நாளை வேறு ஒருவரின் கருத்தை காண்போம் வாழ்க ஜனநாயகத்தில் இனி புதுவையில் இன்றைய தங்கம் மற்றும் வெள்ளியின் விளைவுபரம்
இன்றைய தங்கம் வெள்ளி விலை விவரம் புதுவையில் இன்றைய தங்கம் வெள்ளி விலை விவரம் வழங்குபவர்கள் முத்து கோல்ட் ஹவுஸ் பாண்டிச்சேரி தங்கம் ஒரு கிராம் நான்காயிரத்து முன்னூற்று ஐம்பத்தி மூன்று ரூபாய் இன்றைய தங்கம் வெள்ளி விலை விவரம் வெள்ளி பத்து கிராம் நானூற்றி ஐம்பத்தி எட்டு ரூபாய் மீண்டும் முக்கிய செய்திகள் அரும்பாத்தபுரம் பகுதியைச் சேர்ந்த மேலும் ஒருவருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி அப்பகுதி முழுவதும் காவல்துறை கட்டுப்பாட்டிற்குள் கொண்டு வரப்பட்டது புதுவையில் ரயில் இயக்கப்படுவதாக அறிந்த வட மாநிலத்தவர்கள் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் முன் திரண்டதால் பரபரப்பு தலைமை செயலகத்தில் பேரிடர் மேலாண்மை துறை ஆலோசனை கூட்டம் கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து முதலமைச்சர் தலைமையில் ஆலோசனை அகில இந்திய தொழிற்சங்கம் சார்பில் மத்திய அரசை கண்டித்து போராட்டம் முழு முடக்க கால ஊதியத்தை வழங்க வலியுறுத்தல் இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைந்தன வணக்கம்